아, 예, 보통 그렇게 많이 생각을 하셔가지고 나중에 실망하신 분도 <웃음> 계시더라고요. 그래서 뭐 당연히 그럴 줄 알았는데 뭐 사진을 보거나 뭐 영상을 봤을 때 그렇게 생각하셔가지고 좀 괜히 실이 미안한 마음이 <웃음> 들기도 하고. 아니, 원래 이제 처음에 일했던 게 제가 캐릭터 디자인을 했었어요. 펜시 회사에서 캐릭터 시장을 하고 그러다가 이제 제가 이제 제 작업을 하다 보니까 더 그런 베이스가 그런 귀여움이나 그런 상품적인 그런 캐릭터 기반이 아닌가 그래서 귀엽다고 느끼는 것 같아요. 원래 델로스라는 뜻은 그 그리스어로 보인다는 뜻인데요. 어 제가 뭐. 책 같은 거 읽다 보니까 사이키델릭이라는 그때 당시만 해도 그런 사이키델릭이라든지 그런 음악 같은 걸 되게 좋아했었거든요. 근데 그 어원이 사이키델로스라는 말인데 그게 어, 새로운 정신세계가 보인다는 그런 뜻으로 이제 울러스 헉슬리라는 작가가 얘기를 했더라고요. 아, 보이는 것에 대해서 한번 깊게 한번 표현을 해보자 그런 생각에서 델로스라고 쓰게 됐습니다. 제가 이제 소년을 많이 그렸었어요. 소년을 한창 계속 그리고 그리는데 어 계속 많이 듣던 얘기가 어린 왕자 같다 뭐 그런 얘기를 들어서 실제로 어린 왕자 전시를 보니까 너무 어 정말 비슷한 거예요. 그래서 어 그러면 어린 왕자에서 좀 벗어날 수 있는 방법이 없을까 그런 걸 생각을 했었거든요. 그러다가 이제 공부를 하다 보니까 또 앨리스에 대해서 되게 관심이 많아진 거예요. 근데 그래서 앨리스를 계속 파고 들다 보니까 너무 재밌는 게 모든 작가들이 앨리스를 그리면 앨리스가 또그 작가의 앨리스가 되더라고요. 이 작품이면 이 스토리면 무엇을 표현하든지 나의 그림이 될수 있겠다 그런 생각이 들더라고요. 제가 까만 눈을 그리게 된 거는 처음부터 좀 눈에 대해서는 까맣게 많이 칠했었거든요. 그게 어떤 사람은 거기서 좀 그로테스크함을 느끼게 되는 게 어? 이게 눈이 없다고 생각하는 분도 계시더라고요. 그래서 근데 그거는 그 눈이 어떻게 표현하기에 따라서 다른데 뭔가 눈동자가 있고 해가지고 반짝반짝 이는 눈도 어떤 좋은 표현이 될 수도 있지만 까만 눈으로 했을 때는 또 그런 양가적인 어떤 어둡고 밝은 게좀 공존하는 이미지라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 더좀 까맣게 칠하긴 하는데 저도 뭐 반짝반짝 있는 눈도 좋아합니다. 사실은. 타로카드라는 게 이제 아까 말씀하셨듯이 어 보통 얘기하는 좀 묘한 느낌이 있잖아요. 어, 어둡기도 하고 또 밝기도 하고 왜냐면 모든 타로카드는 이렇게 양면적인 느낌이 있거든요. 그래서 양면적인 해석이 또 가능해요. 뭐 어떤 거는 정방향 해석이 있고 또 역방향 해석도 있고 그런 것처럼 타로카드는 그렇게 양면적인 게 있기 때문에 오히려 제가 그리는 거하고 잘 맞더라고요. 그 타로카드라는 게 아까 앨리스하고 똑같다고 생각을 해요. 앨리스도 어떤 작가가 표현을 하면 어떤 표현이 되겠잖아요. 어떤 작가가 그리든 딱그 작가의 스타일이 되게 잘 나타나는 게또 타로카드거든요. 근데 이게 어려운 거는 다른 작가들이 타로카드를 작업을 하고 싶어도 할 수가 없는 게 공부를 해야 돼요. 그거가 왜 이런 이미지가 나왔고 왜 이러한 상징을 가지고 있고 그런 걸 알아야 그걸 그릴 수가 있는데 어, 팝초현실주의 관련해서 저는 이거를 타로카드 자체를 아트로 만들 생각이 있어요. 뒤에 있는 앨리스 작품 중에 이 작품이 캔버스 50호에 그린 첫 번째 작품이었어요. 저는 이제 다양한 재료를 하다 보니까 캔버스에 대해서 어 그렇게 익숙하지 않았거든요. 근데 정말 오래 걸리더라고요. 그래서 아 그래서 캔버스에다가 그리는 작업이 정말 어렵고도 중요한 작업이구나 그런 생각을 하게 됐어요. 지금은 
익숙하니까 뭐 그때보다 쉽긴 하지만 어, 정말 캔버스에 그린 모든 작가분들을 이렇게, 이렇게 존경하게 되는 계기가 되었죠. 다 주제가 틀려서 그래요. 어, 제가 또 똑같은 거 그리는 거는 별로 안 좋아해가지고 할 때마다 좀 다르게 하고 싶어서 더 다양하게 했던 것 같아요. 포켓몬을 합니다. 한국은 특히나 그런 게 있는 것 같아요. 그냥 밝고 기분 좋고 그리고 보면 은 귀엽고 그런 거에 대해서 다른 나라보다 유난히 좀 좁혀서 좋아한다고 생각을 하거든요. 그냥 멍 때리는 감성도 상관없고 슬픈 감성도 좋고 그리고 거기에 대해서 뭐 되게 미묘하게 다르지만 어 다르게 표현할 수 있는 게 되게 많거든요. 그게 꼭 밝은 그림으로만 모든 게 몰릴 필요는 없다고 생각을 해요. 그래서 밝은 것도 같이 가지고 있지만 다양한 감정을 함께 표현하고 팀버튼에게 영향을 준 작가가 에드워드 고리라는 작가예요. 그 작가는 어, 따로 그림을 어, 배우긴 했었지만 그렇게 오랫동안 하지 않았고 자기가 계속 패나로서만 계속 그림을 그렸거든요. 그 에드워드 고리의 어떤 그로테스크한 느낌과 그리고 그 나름대로의 유머라든지 그리고 사람을 표현하는 그런 세계가 되게 좋아서 에드워드 고리를 되게 좋아하긴 하는데 그 외에도 저는 되게 좋아하는 작가가 되게 많은 것 같아요. 예전하고 다르게 다시 새로 시작하는 마음으로 앨리스하고 타로카드를 조금 더 새롭게 그리고 싶어요.